Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. T'es mort mon pote. Du coup dans cette nouvelle vidéo, on vous emmène faire les courses avec nous parce qu'on devait refaire un gros plein, on n'avait plus grand chose. Et la semaine dernière je vous avais dit que j'avais filmé un de mes entraînements haut du corps, biceps, triceps, pec. Donc vous allez voir ça à la suite. Comme ça vous pouvez le refaire et me dire dans les commentaires si ça vous a plu. Vous allez aussi voir une recette de hamburger qui nous a été transmise par la mère de Sébastien. Une recette de petits steaks bien hachés avec de la quinoa. Puis je voudrais essayer aussi de faire des cookies ou M&M's en restant le plus propre possible quand même dans la composition. Et on a acheté, vous savez, des petites étoiles phosphorescentes qu'on avait quand on était petit et qu'on voudrait mettre dans notre chambre aujourd'hui. A tout à l'heure Comment oh, j'ai un plus gros boule que Ken yeah. Et je fais même pas de hip thrust <rire> J'ai envie de regarder Mind Hunter. Tu sais que tu t'aimerais bien donc là on a des petits légumes, du riz et du poulet. Pour le bol de clem, il y a des lentilles, du riz et des légumes. J'ai trop peur. Et voilà, elle c'est tout doux. On dirait des fesses de bébé. Elle c'est tout doux. Ça fait mieux.
simple. Hein. Allez, on va prendre ça. Mais il coûte combien ça Ouais, Ici c'est plutôt les glucides avec des pommes de terre, des pois chiches et les pains pour faire les burgers qu'on vous a dit. Les sources de protéines, euh, les laitages avec du fromage qu'on va sûrement intégrer dans, dans la recette du burger. Et euh, pareil, M&M c'est chocolat blanc pour la, la recette des cookies. Donc voilà, on a acheté tout ça chez Lidl. Parce qu'on s'est rendu compte que financièrement c'était assez intéressant et qu'on trouvait que les produits étaient bons. Que ça gonfle, ça boit beaucoup l'eau, la quinoa. J'espère que ça a marché. Pingo crust. Après, on va faire ça. On s'est acheté des étoiles comme quand on était petit. Oh, putain, c'est des petits moutons. C'était des petits moutons. Oui. C'est devenu des kebabs. Vous verrez ça plus tard. Il y a une lune pour mettre au milieu des étoiles. Alors, ça a marché la quinoa Oui Alors, on va commencer par faire les petits steaks viande hachée et quinoa. Donc, vous aurez besoin de quinoa, c'est pré-cuite, de la viande hachée 5%, du gruyère râpé, un œuf et un peu de persil. Je prends la viande hachée. Alors, je vais venir mettre de la quinoa. Je vais en mettre au fur et à mesure pour voir et pas en mettre trop. On mélange grossièrement. On va ajouter un œuf pour essayer de lier tout ça. Hop, je casse mon œuf. On met en entier. Ensuite, on va rajouter un peu de vrai râpé et un petit peu de persil. Si vous voulez ajouter du sel et du poivre, vous pouvez le faire avant de le cuire. Un peu de sel. Un peu de poivre. Et un petit peu de persil. On va faire des poussiers comme ça. On va faire cuire le pain pour que ça croustille. Dans ce 
va faire la sauce. On va essayer de faire une petite sauce pour fromage blanc. Alors, pour la petite sauce, on va faire une sauce avec du fromage blanc 0% pour tomate grasse, de la ciboulette, un peu de citron, euh, du sel et de l'huile d'olive. Du coup, c'est tout simple. On va mettre d'abord du fromage blanc. Vous mettez la dose que vous voulez pour euh, la quantité de sauce dont vous avez besoin. On va mettre euh, du citron. Alors là, c'est pareil, il faut doser à votre goût si vous aimez très acide ou vous dosez la ciboulette nous on aime bien qu'on en a beaucoup alors c'est pareil à votre goût l'huile d'olive un bouchon et du sel et vous avez fini votre petite sauce et donc là nous on va la mettre dans le burger qu'est-ce que tu es en train de faire je suis en train de goûter ouais <rire> Les pains au four. 3 minutes sur le grill. Les steaks qui sont presque finis. On va faire tenir un petit peu de bacon. Mmh, wow. Hop. Manche. C'est bon dont j'ai besoin donc euh, pour le coup il faut simplement mixer des flocons d'avoine mettre un peu d'huile de coco un œuf, sirop d'agave et puis après je mettrai des M&M's et une autre partie macadamia des morceaux de chocolat blanc bon c'est parti je fais la pâte à sec. donc j'ai mixé mon avoine Hop. un œuf, mon huile de coco que j'ai ramolli et on va mettre le sirop d'agave Je vais rajouter, je crois, une goutte de lait d'amande sans sucre ajouté. Je vais hacher quelques noix d'acadamia et le chocolat blanc. Hyper bon, surtout un peu chaud comme ça. Goûtez. Mmh. Mmh. Limite, je préfère mmh. cela. Ils sont tous bons. Mmh. La, la caméra elle avait plus de batterie, alors on n'a pas pu tout filmer. Thank you. 